Kabisado mo yung Article 1163 ng, P- ng Civil Code. Alam mo ba yun? Hindi pa, Mr. Chair. Hindi ko pa oh, kabisado. Sabihin ko sa'yo para maalaman mo. Sa Article 1163 ng New Civil Code of the Philippines, binabanggit dyan yung diligence of a good father of the family. Ito yung ordinary diligence. Ito yung walang requirement sa batas kung anong gagawin mo. Katulad ng Bayanihan 1, hindi nire-require ang minimum capitalization dyan. Hindi rin nire-require na hanapin mo pa kung saan galing ang pera nila. Ang ginawa ng PSTBM, kahit walang ganong requirement, nagtanong pa rin. Ordinary diligence ang ginawa niya. Dapat pinasalamatan mo sila because kahit hindi na kailangan, ginawa pa rin nila. Did you understand? Opa, Mr. Chair. Okay. So anong batayan mo na sinabi mong walang duly diligence kasi hindi tinanong kung saan ang galing ng kanilang pera eh hindi naman nire-require ng batas yun? Yun po kasi ang pinatay. Kasi yun tinawag ka nilang expert witness. Ang expert witness, meski na sa regular court ay tinatanggap sapagkat ang sasabihin mo ay talagang makatutulong. Beyond the understanding of the regular court, makatutulong ka talaga. Ngayon, nag-testify ka as, a, as an expert witness. Naghahanap ka ng due diligence. Yung batayan, hindi mo alam. Wala ka palang batayan. Eh. Sinasabi ko sa iyo ngayon that Bayanihan 1, including the emergency procurement under PSDBM, the negotiated contract, do not require minimum capitalization. Those rules do not require also that you will have to ask where the money came from. And there is no basis for you to judge and pass judgment on whether their action came from due diligence or not. Ang sinasabi mo, Mr. Abrea, kinakalculate ko lang, ay yung traditional na ginagawa under normal circumstances. Halimbawa yung public bidding during ordinary circumstances. Kailangan talaga yung tinatawag na net financing contracting capacity. Kailangan din yung SLCC na sinasabi. Ito yung single largest completed contract. But this is under the circumstances of ordinary public bidding. We are not under ordinary public bidding. We are under a public emergency. This country has been placed under national calamity for three times. Did you consider that when you testified before the Senate Blue Ribbon Committee? Yes, Did Mr. you consider Chair. that? Yes, Mr. Chair. Oh, when you consider that, paano mo ngayong sasabihin na walang due diligence? What is the basis? Ganito na lang para maintindihan mo, Mr. Abrea. May kaanak ka na may sakit. Palagay na natin, medyo delikado ang kanyang kalagayan. Sabi ng doktor sa'yo, Mr. Abrea, gumawa na ng paraan. Kailangan mahanap mo itong gamot na ito. Magmadali kayo. Oras ang kalaban natin. Inaasahan ko, Mr. Abrea, pupunta ka sa mga pharmaceuticals, sa butika, kung ano man, para mahanap mo yung gamot na sinasabi ng doktor. Tama ba ako? Yes, Mr. Chair. Okay. Meron na yung tatlong butika ang nagsabi sa'yo. Yung isa, sampung piso lang yung gamot. Yung isa naman, 50 pesos. Pero wala silang supply. 
Yung isa, 1,000 pesos, siya lang ang merong supply. Anong gagawin mo, Mr. Abreya? Naghahanap ka ng gamot at naghahabol ka ng panahon. Because you are trying to save life. Yung kaanak mo. What will you do? Bibili po ako, Mr. Chair, dun sa may supply, Mr. Chair. Yung 1,000 pesos. Kahit na yung, kahit na yung kalaban niya, 10 pesos and 20 pesos lang. Because they don't have the supply at the time you needed most. That particular drug. Tama? Tama po, Mr. Chair. Tama ka talaga. Ngayon, ibig mo ba sabihin, doon sa nagbigay sa iyo ng gamot na yun, 1,000? Tatanungin mo ba siya? Teka muna. Tingnan ko nga yung capitalization mo kung tunay ka talaga. Tatanungin mo ba sa kanya yun? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Tatanungin mo ba kung saan nang galing yung kanyang capitalization? Because if you do not do that, sasabihin mo wala kang due diligence. Sasabihin ba ng kamag-anak mo, yung kapamilya mo? What is your name, uh, sir? Mr. Mon Abreu. Mon, sabi niya, Mon. Wala ka naman due diligence eh. Binili mo ka agad eh. Padaskul, daskul ka naman. Bakit hindi mo muna tinanong kung yan ay may capitalization? Bakit yan hindi mo muna tinanong kung saan niya kinuha yung kanyang capitalization? Baka naman kinakailangan eh, i-report mo yan sa AMLA. Baka hindi nagbabayad ng BIR niya. Gagawin mo ba yan, Mr. Abrea? Doon po sa gamot, Mr. Chair, hindi po, Mr. Chair. O tama. 